como os digo así, me parece a mí que ya en la huerta hemos cogido lo que había que coger. Bueno, pues un cuen os cuento un poquito, ahora que ha terminado de, de granizar otra vez, ha empezado a las 11 de la noche, son ahora las 11 y 20, más o menos, y empezó a granizar y parar, granizar y parar así cuatro o cinco veces, ahora ya casi no ha caído nada, y es que antes estaba grabando, pensaba que estaba grabando, perdón, pero no le da el botón, así soy yo. La verdad que ha estado lloviendo mucho, en muy poco tiempo, y nada... Sencillamente mañana iremos a ver daños y a ver qué nos encontramos. Pero de todas maneras vaya año, ¿eh? más malo para lo que es la agricultura. Que no ha llovido, ahora llueve a destiempo, el cereal ya casi para cosechar, ahora apedrea y tirará el grano al suelo, madre mía. Vaya año más desastroso. Esta semana de vuelta ya nos podemos despedir, porque con lo que ha llovido y eso no hay mucho que hacer. Pero bueno. Ya supongo que habéis visto las imágenes, así que nada, una pequeña intro y empezamos. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al canal. Bien, pues hoy me habéis visto aquí paseando un poco y ahora os cuento la situación. A ver, bajamos por aquí sin caernos. Y ya veis, lo único aquí con las tormentas, lo primero que se ve ahí. Aquí se supone que hay una regadera, pero ya veis que no hay. Entonces, el agua en cuanto sale pasa. Se me posa sobre los pistachos y por ahí y inunda todo lo que está así más oscuro, es lo que está inundado. Os cuento la historia porque aquí cuando se hizo la parcelaria me dejaron aquí esta bajada. Aquí hay un, un, un tubo que se mete y sale ahí. Pero claro, toda la bajada que hay de agua, que es desde el monte San Pelayo que se llama aquí, pues fácilmente serán 300 o 400 metros y no es más, en bajada libre del monte por aquí y entonces claro se mete aquí pues para una que no veas entonces ya veis aquí el cacho de tierra que falta eso es porque alguna vez antes cuando llovía rebotaba ahí y hacía así y bueno y se llevaba la tierra por eso de aquí está agujero pero aquí igual lo veis mejor entonces mi padre hizo esa zanja que va por al lado de la finca entre mi padre y yo y aquí hace unos años puse este tubo Y ahora ya veis que funciona, pero tengo que alargarlo, porque ahora se me mete un palito, pero bueno. Visto lo he visto la tormenta, no me puedo quejar. Así que venga, vamos bajando que os enseño las plantitas. Bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí estamos, mirando los daños y obviamente las hojas de calabacín, que son las más grandes. Y ya veis los agujeros. Y todos los impactos de, de la piedra. Aquí cayeron como monedas de 2 euros más o menos. Y estuvo de 20 minutos que estuvo, pues casi un cuarto de hora. Era granizo y agua. De los primeros minutos era solo granizo. Bueno, solo planta alguna, alguna planta tumbada, perdón. Y aquí ya veis los golpes. Pero bueno, parece de momento aquí menos de lo que parecía. Ya de aquí se ven. Pero bueno, aquí en la huerta solo me arranca una planta de tomate que ya le he puesto. No había roto la cuerda. Y nada más. Ahora vamos a ver las viñas, a ver qué tal están. Pero por aquí si sí, las plantas un poco agitadas. Alguna toca alguna piedra, pero bueno. Fijaos aquí todas las pedradas que ha pegado la piedra, obviamente. Agujeros, pero bueno. Las plantas ya están tratadas. Para que no les entre enfermedad 
y poco más. Ya sé que esto nos ha aquí la verdad que ha pegado menos. En 8 o 10 kilómetros que tengo aquí un pueblo que conozco gente, ha destrozado hasta los coches y aquí pues bueno, las plantas las ha dejado tocadas, pero bueno, no, no me puedo quejar. Ya sé que lo repito mucho, pero no ha pasado como en otros sitios, ha sido una auténtica desgracia. Las alubias me las ha chafado un poco, pero bueno, por lo general, para como ha sido, pues estoy contento. Venga, vamos a ver las viñas. Bueno, pues ya estamos en una de, de mis viñas. Así aparentemente no está nada mal. Ya tiene alguna delantera, pero bueno. Aquí se puede ver en alguna el daño que ha hecho. De todas maneras, ya me podéis disculpar si soy algo o no. Es que no he cogido la cámara. Voy con el teléfono y aquí no llevo el micrófono... Para, para el teléfono pero bueno, ya veis ya veis que ha hecho daño porque allí ya os digo que estuvo cayendo granizo de agua durante 20 minutos pero bueno tal cual me estamos viendo otros sitios no nos podemos quejar Y aquí ya estoy en la otra Y fijaos que aquí me doy una vuelta por ahí Pero la misma Hay alguna aquí Que está bastante tocada Pero bueno Ya os digo en otros lados Las inundaciones y eso De momento aquí nosotros No sé, sea, yo no me puedo quejar Pero mirad dentro de la planta que está dentro Mucho no he podido hacer las hojas Porque aunque protejan un poco el racimo hay, hay, perdón, uvas por el suelo y todo, pero bueno, fijaos aquí, está delante la rota, aunque es un poquillo, es una punta, pero bueno, un, un desastre este año, para la agricultura este año ha sido un desastre. En las mías igual no se veía mucho, pero fijaos aquí el suelo, que es cabechina, eh. Que es cabechina de hojas y de ramas. Ya veis que hay también, ahí. Por ahí que os amplío un poco. Ahí por el suelo, ya veis que también hay. Madre mía. Y aquí es donde suelo venir yo cuando está el euroquecido, porque en vez de hacer esta curva, pues cruza derecho y viniendo a la viña mía que está por allí. Más o menos. Si veis ahí los chopos, ahí, pues esa viña que hay por ahí es la mía, la que hemos visto ahora. Y bueno, ya vemos que baja bastante turbio, pero bueno, de momento por aquí, nivel alto, pero no, pero no se va a desbordar. Que alguno, si ha visto mi vídeo del dron, aquí es donde vengo yo a probar cosas. Y por cierto, a ver si alguna vez hago ya otros vídeos de dron, que hace mucho que no lo saco. Y nada más, esta es la crónica de, sencillamente, del, del jueves. Han dado tormentas hoy, tenemos por aviso por tormentas, pero os enseño el cielo, ya veis que está más o menos limpio. Así que se había puesto esta tarde, a eso de las dos y media, como que iba a caer una tromba de agua, pero bueno, de momento nada más. No os cuento nada más. Así que ya sabéis, dadle al like, suscribiros al like, ¿eh? suscribiros, daros una vuelta por el canal, dudas, sugerencias y comentarios, lo dejáis abajo en la cajita de comentarios. Y como siempre os digo, pásalo bien, hasta luego, adiós, 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 que casi me atasco.